friends, welcome to Lembo's Vlogs. I am Devananda Lembo's. In this episode, we on camera flash technique. This is our model, Jodhika Mohandas. Then, Jodhika Chichi is welcome. Jodhika Chichi, welcome. This is our class host, Sri Wilson Melepat Sarana. Hi guys. This is our subject of on camera flash technique. On camera, there are three limitations. So generally, we have to do this on camera. 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 Peri ni ngel kalau modifier nanu beri ini, apa adi bare ayat ulah, ini leh beri nanti resultnya am kono nokam, edit edit, nampu ini model ayat di kena jodih gende, jodih gede foto edit nokam. Plus ini leh kudu lori kairiam black surface background leh black dress lana, black on black ini leh ini lana, nampu leh di cehi ini leh, and flash on cehi ini leh, aperture naya te paranya 3.2, shutter speed ini leh 125, and ISO 100. Ready? Correct exposure ane exposure ni dekayaan, pro foto e lighting dapat dua ribu hybrid ini teknologi dekayaan, mungkin episode ni pernah ni terang. Aa episode ni dah raya tu dah, adik kita tu lain mungkin tu, dan previous episode dah divide dekana. Ini lek exposure kerja kerja mana, macam macam ni ni tarik itu, ada itu year portion ni kerja mana berenda macam ni darker area ni berenda. Ini ni korang cuti soft and cian berenda itu, ini ni dek mood light tu ada doom, white doom tu boleh kiam. Paling easy aja, direct flash ane bawa sendu cehi ni la, directly flash ane, orang quality arian main di tanah, di cehi ni de. Paling ni res, orang kerja tiada senggol kari ni lom tu kah ni la, percaya ni alam orang kerja cerdai itu, light itu korcuk korang tu, percaya, ini gitu. Enggel poli, ini ni melalui ni cehi awan orang kerja ni, orang kerja bounce board ni orang sahaja orang de. Bounce board beri, bounce board beri ni sampai tu korcuk orang de. Orang ni orang image. Unu udah image soft down. Pratah cundu channel ini teri peribar deh lalu bounce board ubekin deh. Samai deh cale alagil deh lalu. Idu gudi diffuser gudi ubekin aja. Ande, anam deh nurban deh unu illa. Bounce board ubekin. Bounce board lalu, nama lalu image deh dekono. On camera flash lalu kurcuh deh. Oru kurcuh deh unu gudi softer side deh. Percaya oru placing mode unu endal lada ane image deh lalu. Oru guna eri kena deh. Materu kaya rumah cale idu gudi. Nama kau endapre. Idu lalu dekono samai deh. Vertical position lelaki dengan sebentar itu light ear angle lelaki kundu orang sahaja rendah dengan lori guna gudi ini. Oru bare flash ni kadek orang suudi itu la, orang ini di lindu. Percaya, nama lelaki buat buat itu agaknya orang kudu lelai dubai kerela. Percaya, cegi ini kari orang macam lawan kamera yang anggil polu, nama kita bounce cegi orang orang sahaja ini lelai orang cegi orang lelai balik cegi orang uri itu tal madhi. Bounce yang mana sahur ini, nama kita bounce cegi itu nak. Saderi ni lelai bounce cegi apa tu be ceiling ni lekang bounce yang ada. Ceiling ni lekang bounce cegi ini mungkin pertengahan zaman nama lelai adat tu subject tu kamera nama lelai adat tu berumur dah orang uru perasaan. Light ni air model point tu almost 90 degree lelai ni terus subject ni hiti ya. Subject ni hiti ini sama itu ini iso kerja baru be dark type. Pinnya nose ni terutama tarai. Ini lower lip pinnya tarai. Chinnya ni tarai lelai bangal lelai darker area beri. Aduh, fotografi sana itu lekukan. Ia adalah kan nilkan na. Orang kaya itu lelai orang kita korupun dulu. Apa lepun nama kita. Apa sebab orang individual ni, orang kita lelai. Entah berapa kali orang itu lelai. Nama kita foto dekat na berde. Orang bride na groom ni kekangan na cerita. Sama itu adunya. Visually orang bangi entah dulu. Orang kita lelai. Entah berapa orang fotografi orang itu tarik terlalu. Orang quality macam ni paraya ni. Ia adalah cerita yang boleh orang kaya. Kamera na entah berapa detail lah ni. Ikan itu. Sorry, flash detail lah. Ikan itu. Entah berapa itu besar lelai. Cemerlang white lah. Entah cemerlang lagi mana. Yang flash direct di cerita. Anggana cegi ini sampai itu tiricce, ini kalau kalau itu boleh bounce cegi itu urusan dengan ini udah almost model itu left side itu berum, left side itu orang itu split light itu orang effect berum, percaya face itu kurcuc towards left itu leh, sebenarnya tension itu dal, aduh, nalar itu beautiful light itu portrait itu berenda dah. Ini beri nair tu kaji ni episode lalu pernah mai itu ni lalu item ini ada advantage itu pernah ini dia orang exposure calculation ada, enggan ini dia orang kau tu nak. Okay, ready? Body ini untuk kita. Atau ini mana? Mana tu salah? Face has to be there. Then look in the camera. Ready? Yes. 
ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് എടുത്തുള്ള ഒരുപാട് ഷോട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പെയിൻറ്റുകളിൽ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് 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 ആയിട്ടുള്ള ഇമേജറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ മുന്നത്തെ ക്ഷമിക്കണം മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്ത മാതിരി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൗൺസ് കാർഡ് കൂടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കഴിഞ്ഞതും പല റിഫ്ലക്ടറിനും സത്യം പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുകയെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ബൗൺസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഫോം ബോർഡ്സൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഫോം ബോർഡ് തെർമോക്കൾ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൊളാപ്സിബിൾ റിഫ്ലക്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമുക്കൊരു റിഫ്ലക്ടർ കൂടി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ വേറെ പറയത്തക്ക എന്താ ടീറ്റെയിലിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കൃത്യം എക്സ്പോഷറാണ് എല്ലാ സൈഡിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇയാളുടെ കൂടുതൽ നല്ല നല്ല ഇമേജുകൾ കൂടുതൽ എടുക്കാം കൈകൾ ഇമേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി വൈഡർ ഇതെടുക്കാം ക്ലോസ് എടുക്കാം എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു റിഫ്ലക്ടർ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ റിഫ്ലക്ടർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഫേസ് ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് മാത്രം ഓക്കെ റൈറ്റ് എവിടെ യെസ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആയത് ബോത്ത് സൈഡ് കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഹീവൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അതിൻ്റെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഡിമെൻഷനാലിറ്റി ഫേസിൻ്റെ ഒരു ഡിമെൻഷനാലിറ്റി ഫേസ് ഉരുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം പൊതുവെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഈ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ഇവിടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം ചെവിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും കണ്ണുകളുടെ ഇത് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഓൺ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇമേജ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പ്രധാന കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഒരു ഗുണം തന്നെയാണ് അതല്ലാത്ത എല്ലാ ഫ്ലാഷ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല തവണ എടുത്ത് എവിടെയാണോ എടുത്ത് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ കൂട്ടാം അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് ഇത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എം മാക്രോ ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ക്ലോസ് വേണം ഇയാളുടെ ഒരു ക്ലോസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നേ പറ്റൂ അല്ലേ അതല്ല ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് വരെ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പുറകോട്ട് പോയേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഓരോ സാധനത്തിനും മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പോഷറിന് വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കും നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു റിയൽ സെനാരിയോയിലാണ് ഇതെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരു കല്യാണ പെണ്ണാണ് നിൽക്കുന്ന അല്ലെ ബ്രൈഡാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചില അവർക്ക് ഇത്ര സമയം നിന്നാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവിടെയാണ് എക്സ്പോഷറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യം അപ്പം ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കുറച്ചൊരു ഭംഗിയുള്ള ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കാലോ റെഡി ആയിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് രണ്ട് കൈ വേണ്ടി എടുത്ത് കിക്ക് ബോത്ത് ഹാൻഡ് ആ റെഡി അത്യാവശ്യം ക്ലോസ് ആണ് എടുത്ത് എടുക്കുന്നത് ചിൻഡൗൺ 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 ഡൗൺ 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 മാറല്ലേ ക്ലോസ് എടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ കുറച്ച് വൈഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഫോക്കസ് കാരണം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് റീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇമേജ് ഷാർപ്നസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റെ ആ എവിടെയാണോ ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലത്
ഡേലൈറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണ് എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇതുവരെ ബാക്കിയെല്ലാം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടീക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ ഇതിൽ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഓൺ ക്യാമറ ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഒരു സാധനം കുറച്ചും കൂടി ഇവർ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഈ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഫോട്ടോസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം നോക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഷിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബീമായിട്ടായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് കുറച്ചൊരു വൈഡർ ആംഗിളിലായിരിക്കുമല്ലോ പോവുക ഈ വരുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് സബ്ജെറ്റിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ സബ്ജെറ്റിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും രണ്ട് ക്യാച്ചലൈറ്റ് കാണും ഒന്ന് ഇതിനെയും ഈ പീപ്പിൾ എന്താ പറയുക ക്യാച്ച് ചെയ്യും രണ്ട് എവിടെ നിന്നാണോ ഏത് സർഫേസിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് അതെന്ന് വരും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക കട്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോബോ എന്ന് പറയാം ഗോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് എന്തെല്ലാം പേരിട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കാര്യം വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് ജസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഏത് ആംഗിളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇപ്പം ഇയാളുടെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഒരു ഗുണം ഫ്ലാഷ് നേരെ ചുമരിൻ്റെ മേലെ പോയിട്ട് ആ വോളിൻ്റെ മേലെ തട്ടിയിട്ട് ബൗൺസ് ആവുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലാഷിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരിക്കലും ഇയാളുടെ ഫേസിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഓക്കെ കൈ വേറെ ഏതേ മാതിരി എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നല്ല ഇമേജ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക സ്കിൻ ടോൺ നല്ലതാണ് എക്സ്പോഷർ കൃത്യമാണ് പിന്നെ ഇരുന്ന് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അതിൽ നേരെ ഫേസിലേക്ക് എന്താ പറയുക ഈ വോളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ് ആയി ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റും ചെയ്യാം ഈ കാര്യത്തിൽ ക്യാമറ എന്താ പറയുക ഓൺ ക്യാമറ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചുമരിലേക്ക് അതെല്ലാവരും പൊതുവായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഓൺ ക്യാമറ അല്ലാതെ ഒരു ഓഫ് ക്യാമറ കാര്യമാണ് തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞ ഓഫ് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പീസ് മിറർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കുറേയും കൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ലിംബുസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ തുടങ്ങിയപ്പം പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ സിംഗിൾ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആൾ ക്യാമറ എവിടെയാണ് ആളെ എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലൈറ്റ് വെച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലെഫ്റ്റിലൂടെ വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് ലൈറ്റിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വെച്ചത് ഇയാളുടെ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫേസിൽ ലൈറ്റ് വേണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം യെസ് വളരെ ബ്ലീച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ സത്യത്തിൽ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഇതിന് എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ലൈറ്റിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം ചെറിയ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റിനെ മിമിക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ സെയിം ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ എത്ര മാത്രം കോൺട്രാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആണോ എത്ര മാത്രം എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു സൺലൈറ്റ് ഇത് വന്നു ഇനി ഇയാളുടെ ഫേസിൽ ഇത് ഇത്രയും ഫേസിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവല്ലവർക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ പുതിയ ചെറിയ റൂമും വൈറ്റും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഫേസിൽ കുറച്ച് ഇത് കൂടി കിട്ടിയത് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ വന്നതിനും ഒരു രസമുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫേസിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ലൈറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലൈറ്റ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനതിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു
kitchen down chida okay ready 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 yes നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഇതൊരു വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇമേജറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പല സർക്കസ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സബ്ജക്റ്റീവ് ഇന്ന് സെൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഭംഗി ഉണ്ട് പറയും മറ്റുള്ളവരും കുഴപ്പമില്ല വേറെ ഉള്ളവർ ഒരു ഒരു വസ്ത്രം കൊള്ളില്ല പറയും പക്ഷേ വാട്ട് അവർ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റൈലിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മറ്റുള്ള തുടക്കത്തിലുള്ള എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ക്യാമറ ഒരു ലെൻസും ഒരു ഫ്ലാഷും കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല പെരിപ്പറൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളത് കാരണം ഒരു നാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മറ്റന്നാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജറിക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്ത്ത് തോന്നണം നമുക്കതൊരു എന്താ വളരെ അഡോർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം വളരെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതൊരു കണ്ണിൽ മാത്രമല്ല ഏറ്റു വരുന്നു ആളാരാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് വളരെ സാരി ഇനി ഈ ഒരു സ്ലിറ്റ് ലൈറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം കൂടി എടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എക്സ്പോഷറിൻ്റെ കാര്യമാണ് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് കാരണം ഒരു വിധത്തിലും എക്സ്പോഷർ ഒന്നും മാറുന്നൊന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മൊത്തം കുറച്ച് അത്രയും വേണ്ട എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ റെഡി വേറൊരു രീതിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഫൈൻ റെഡി മറല്ലേ ഫേസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഫേസ് മാത്രം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടമായോ രസമുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഗുഡ് കാശ് തരുമല്ലോ അല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പം ഇമേജറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പലയിടത്തും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വേറെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കാനോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനോ ഒരാളെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് തന്നെ മറ്റ് പലരുടെയും ഇമേജുകൾ കാണാം മറ്റു പല പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളുടെ ഇമേജ് കാണാം അന്ന് ഫിലിമിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഇന്ന് ഫിലിമിൻ്റെ സമയത്ത് ഫ്യൂജി കോണിക്ക കൊടാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ പലതും അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ആ പോസ്റ്റേഴ്സിൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദിക്കാനൊന്നും അറിയാം അത് എന്താ എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു അത് വലിയ പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം ഉണ്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ രീതി നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്നാല് ലൈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺസ് അറിയാം മറ്റ് പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേ ടെക്നിക്സ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ അത് സൺലൈറ്റാണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് മോഡലിൽ ഞാൻ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റുന്ന ട്രിഗർ വേറെ ഉണ്ട് ഇതല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണെന്ന് മാത്രം അതിൽ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരം നാനോ ട്രിഗറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ട്രിഗറിനുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോവുക ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വെഡ്ഡിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് പോർട്ട് ഫോളിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് അത് ഈ ലൈറ്റ് തന്നെ ഫ്ലാഷ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ വലിയ ലൈറ്റുണ്ട് ഇതെല്ലാം വർക്കിംഗ് ബീട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ഉള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത വേറെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ഡോറിലുള്ള ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്യൂട്ടി ഡിഷും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ രസകരമായൊരു ലൈറ്റാണത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒന്നിൽ
ഓഫ് കോഴ്സ് സൺലൈറ്റ് ആണ് ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ എന്തോ ഇതിൽ വന്നു കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പല ഓരോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അഭിരുചിക്കും അറിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരത് ഷെയർ ചെയ്യുക സി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വെളിച്ചം കൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വെളിച്ചം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ലൈറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ലൈറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദർ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടി ദർ ഇസ് എ ആർട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വെളിച്ചമാണ് പ്രധാനം വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ലോകോത്തര ക്യാമറ വാങ്ങിയിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഇത്തരം ഒരു ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ കുട്ടികൊണ്ട് ഇമേജ് കിട്ടുമായിരിക്കെങ്കിലും ആർക്കും കിട്ടാൻ പോലെ കാരണം അല്ല ഇന്ന് പൊതുവായിട്ട് ഞാനൊരു ഐ എസ് ഒ എഗെയിൻസ്റ്റ് കക്ഷിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഐ എസ് ഒ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഈവനിങ് ടൈമിലും കല്യാണ വീട്ടിൽ എസ് ടി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്തും പന്തലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ എസ് ഒ വളരെ നന്നായി കൂടുതലൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഫോട്ടോ ഇപ്പം ഒത്തിരി ഫോട്ടോസ് കണ്ടു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വാക്ക് രണ്ട് ലാറ്റിൻ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫോസ് എന്ന രണ്ട് ലാറ്റിൻ വേർഡുകളാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വാക്കുന്നത് ഫോട്ടോസ് മീൻസ് ലൈറ്റ് ഗ്രാഫോസ് മീൻസ് ടു ഡ്രോ അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മീൻസ് ഡ്രോ ടു ഡ്രോ വിത്ത് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് വിത്ത് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇത് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഒരു സാധനം ഒരു വെഡ്ഡിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം വളരെ കരുതുന്നില്ല ആകെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു ആകെ ചെറിയ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ഹോം ഡെക്കറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി ആണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ലൈറ്റ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ ഒരു മുറ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് രൂപയുടെ വിലയുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതിലൊരു പേപ്പർ വെച്ച് ഇത് ചെയ്തു ചില സമയത്ത് ഈ മിറർ ഷോപ്പുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വീണ് നിലത്ത് വീണ പൊട്ടിയ മിററുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ അത് പല ഷേപ്പിലിരിക്കും അത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് വളരെ എഡ്ജുകളൊക്കെ ഷാർപ്പായും കൈ മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെഡ്ഡിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആശയം ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പലർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ നല്ല പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാക്കാം പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ രണ്ട് വശവും സെല്ലോട്ടേപ്പിന് ഒട്ടിക്കുക ഒരേ മാതിരി പൊട്ടിയൊന്നും പോകത്തല്ല അടുത്തടുത്ത് ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് വല്ല ഹേമർ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കല്ല് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു പൂട്ടിക്കുക അപ്പം ഗ്ലാസ്സുകളൊന്നും പുറത്തു പോലെ അതിനുള്ളു എന്നിട്ട് അതിനുള്ള കൂടെ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി എങ്ങനെ ഇപ്പം വരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ലൈറ്റ് വീണിട്ട് വരുന്ന ഇഫക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് പല ഇഫക്റ്റുകളും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിലൊക്കെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ സമയം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം വേണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വീട്ടിലുള്ള വേറെ ഉള്ള ഇയാൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് കല്യാണ പെണ്ണാണെന്ന് പറയുക കല്യാണ പെണ്ണിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് വേറെ അവരുടെ ആരെങ്കിലും കസിൻ ആരെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ബന്ധു വന്ന് നമുക്കിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി നമ്മളെ എക്സ്പോഷൻ നോക്കി റെഡിയായി അടുത്ത എക്സ്പോഷൻ നോക്കി റെഡിയായി അടുത്ത എക്സ്പോഷൻ നോക്കി റെഡിയായില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവ ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അയാൾ കൈ വയ്ക്കും മറ്റാരും ചോദിക്കും അങ്ങോട്ട് വർത്താൻ പണി ഇത് വേറെ വയ്ക്കും ഇത്ര ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് വരും ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഈ ലൈറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചു പോകുന്ന അവിടെ ഇമേജ് കിട്ടിയിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഈ